大家好，这里是麦子柯南幺幺零九话，更新了，难不上继续整活，上来就开始感慨啊！要是那次车祸的时候能干掉钱香就好了。就这，你还好意思回忆，松的和狗一样。喏，出门右拐去药店问问老板有没有后悔药，他包给你开痴呆药。你说你这是不是传说中的见识池嘛？而且迟了十七年，这本初兄在你面前那也真是自愧不如呀。这边南姆刚刚回忆后悔完了，嘿嘿嘿，那边 G N D 就传来了银铃般的笑声。我还寻思 G N D 这是开窍了，跟着秦九绑了这么多次，觉得南姆的行为就是铁憨憨，南姆的批脸也准备垮了。结果这货是在上班的时候摸鱼，搁那刷微博热搜了。哎呦我去，组织真是没救了。吉安帝表示刚刚看到了一个新闻，说有人持刀抢劫，而且不知道为啥直接就戳中了他的笑点。哎，你两个就不好笑了吗？妈的，第一次见人狙击窗户开这么大的，枪管剩这么长的，嫌你俩那一个大脑袋一个电线杆不够显眼是吧？这边男模表示幸好没笑我，但是组织上班是不能开小差的，你得马上得重复任务。那么目标的描述自然就是若霞，此时黑田的浪漫小屋内。听完所有故事的柯南也解开了阿曼达暗号的真相，说濒临死亡的阿曼达对着手表就是吧唧一口，不行，我要死了！哎呀，听的不对，于是擦了再仔细的吧唧一口，好了，我死了。这暗号手表上的唇印的形状才是关键，而唇和嘴巴明显一个 lips 和 mouse， 怎么才能配合手表握起这玩意呢？那明显就是 mouse 嘛。去掉两头就是 out， 意思就是我去 out， 小心，小心什么呀？再根据象棋上被点红的眼睛以及这个唇印的形状总结起来，就是小心，左眼看起来像蛇眼一样的人，黑田这才茅塞顿开，拨云见日。不是就这暗号，你能这么久解不出来，你手下是没人用不是吗？没错，说的就是那个又黑又骚的骚人，感情人家辛辛苦苦在组织卧底啊，其实也不辛苦。甚至还很悠闲，但是人家这连最基本的情报都没资格知道，是吧？看起来比起柯南透，你失宠呢？嘿嘿。那么黑田这茅厕一顿开，就想起了从电梯时下来看到的朗姆。当然，黑田并不知道这是朗姆。随后柯南又问了若霞是不是就是浅香，黑田表示不确定，但是每次相遇都恨不得盯死我来着，估计就是了。柯南表示好，简单。下次见面，老子直接问就是了。真的，对老师这种狠角色，你又敢直接问了？对人家四娘那种忠心耿耿的迷妹，你都不敢问人家有没有妈？他妈是不是变小了？是不是就是藏在酒店里面的女孩？硬生生的拖剧情到了现在，真的是有病呀！好了，浪漫小屋谈话结束，十七年前的第一部分也落下了帷幕。柯南终于舍得接电话了，手机都要被打烂了。博士那边已经要走了，柯南立刻要求若霞老师接电话。人家早走了，还是这么冒冒失失，不小心弄坏了。小林老师的伞还把自己的伞留下来了，真是个好先生呢。那你，柯南一听就知道怪球了。而此时出门的小林一行也被吉安帝发现了。立刻的就挖哭挖哭了起来。柯伦表示：“老子打头，你有这实力嘛？你就打头，还是吉安地明示你，找了一个雨伞挡住的理由，勉强让给你自己去打身体了。”嘿嘿，提升命中率的机会来了。柯南那边着急的要死，交手了这么多年也不知道你急什么，反正他就是很急。不是手机又恰好没电，哦豁，西马他。黑科二人只能徒步赶去。这边朗姆在车上拿着个望远镜搁那儿观察。浅香呀，浅香，你小子终于……我去，人不对，还在公门里面大声的说了出来。砰！卧龙凤雏二人已经开枪了。biu biu， 双双秒变，命中率进一步的下降。吉安帝，肺都气炸！你个老秃驴，你吼那么大声干什么嘛？哎，让你找着理由了，害我都打偏了。俺也一样。柯伦瞬间发现了下台的台阶，你看组织老二怎么样？还不是被下属拨嘴，这点我又不得不提老秦了。你看人家带队伍的时候，这两人敢不敢拨上司的嘴巴吗？这南姆还真就是个梁非凡。而且我不理解的是，你说你十七年前不敢和警察硬刚，不敢当众补刀就算了，我可以理解为当时的组织还很弱小。但是这十七年过去了，组织已经强大了，政客也杀了 ，FBI 也干过了，武装直升机开过。东京铁塔打过了，卧底也不知道杀了多少了，怎么就一个认错人就让你喊停了？杀了又能怎么样吗？之前要疑罪从有，现在又不滥杀无辜，我都怀疑你到底是不是卧底，这么根正苗红的吗？干脆你来红方好不好吗？
，真为老秦的职位没有你高感到不公呀！好的，老母在这里疑惑人怎么变了的时候，若霞早已露出了邪魅的表情。老母这才后知后觉的问吉安帝：“刚才划水刷到的新闻是什么？是抢劫枪械店？”话音刚落，啪！不知，哇、啊！吉安帝痛得在地下鬼哭狼嚎。科伦发现对面大楼的若霞，老母也知道若霞利用了小尼他们来寻找出吉安帝他们狙击的地点。不是这狙击地点还用找吗？抬头不就看到了吗？老母夸赞若霞真能干，随后就让科伦和吉安帝撤退了。对狙都不敢。什么游戏？吉安帝巴不得马上走。这边狼魔马上开始反思自己的失败，自己的套路单一，办法老套，行为教条总结的好，终于认识到自己的错误了。所以你要怎么改？所以他要让自己的眼睛恢复到当年的技能。我尼玛，这和眼睛有个毛线关系？你他喵就算有佐助的眼睛，你不敢上也是白瞎呀！南摩表示，如果 A 药能够发生他所预料的效果的话，我打赌你不敢吃，胆子这么小，吃什么 A 药？若霞看着南摩离奇的车辆，关于一天浩斯的回忆再次的袭来，看着手中的将旗，默不作声。这里，浩斯说自己不忘初衷。从之前的刻画中，我们知道若霞以前绝对是个情义之人。这里将小林老师他们作为棋子，结合浩斯的这句话，估计若霞的心里也是充满了无奈和矛盾吧。然后柯南和黑田也不知道跑到哪儿，这镜头一转就已经到了家里。马上一个电话就射给了赤井，表示千香就是若霞。赤井表示我海滩的时候就晓得了。这时柯南的话题终于往赤井老爹的方向靠了，赤井也觉得时机到了，于是就说出了当年的事情。宇田浩司的父亲不信任当地和日本的警察，于是找到了赤井的老爹。赤井的老爹和阿曼达关系也不错，就答应了下来。斗地主都不斗了，晚上就要出发，一个 flag 一立就再也没有回来。柯南也注意到了，当时只有阿曼达的保镖照中，其他所有的客人。都没有受到波及，所以你看，狼母真是太善人。柯南表示，能够做到这样事情的人需要值得注意。本话完，休刊六周后继续。看来接下来就是解释赤井老爹去到美国后如何救下前枪，又如何失踪狼母的眼睛为何会失去能力的故事了。整个系列下来，从柯南的视角而言，柯南知道了若霞就是前枪，知道了注意蛇眼的信息，黑田若霞的身份已经完全的确定，剩下的就只有厨师了。但是仅凭目前柯南所知道的情报，狼母已经出动，狼母有一眼，是一个急性子，胡编乱造的名字，以及关键的蛇。眼信息，仅凭这些，柯南目前还是无法实锤邪田的。具体的，肯定是要等到赤井老爹的故事说完，也就是柯南得知道狼母的眼睛被弄了，那时才是柯南视角中揭开狼母身份的真正时刻。对于本系列，还有一个伏笔，就是上一话中，灰原注意到了若霞替换的雨伞，并且漫画用了省略号来表示灰原欲言又止的心事。灰原和若霞之间绝对存在某种秘密，没有揭开，越来越觉得若霞和工野夫妇之间会通过赤井老爹这个契机建立起联系了。总的来说，这个一天浩司案件的真相，并不像当初人们所认为的那样，整体而言非常的平淡，而且有失水准。老母的刻画相当的失败。根本能力除了眼睛，其余的决策、果敢和狠毒，完全都不像一个组织的二把手，一手将黑衣组织的逼格拉低，就这还想对抗全世界，梦里啥都有。真的，柯南的主线还是围绕秦九和贝尔摩德的时候，才给人有紧张感，才给人与红方有正面对决的实力。朗姆提到了 A 药恢复眼睛的能力，妈的，这之后不会有小朗姆出来吧？反正不知道目前组织的药物研究推进到了什么地步。朗姆还用到了如果如。他所预料的那样，说明实验可能还在继续，甚至已经有了一些效果。反正关于 A 药的这一块，等到他的秘密不是秘密的时候，柯南肯定也接近结局了。一千的危机都会到来，使得柯南这部动画变得精彩的伏笔真的有很多，有时候真的为这部动画感到可惜。好的，闲聊咱们就到这里了。希不希望下个篇章精彩也没用，全看缘分。总之，柯南陪着老麦长大，也是因为他，老麦成为了 UP 主。不管怎么样，陪着其完结，做到一个有始有终吧。那么，柯南的主线这个月也暂时告一段落。这期间，如果有什么想聊的东西，也会做视频的。六周之后，咱们新篇章再见。如果你喜欢麦子的视频，还希望点赞、投币、收藏，支持一下 UP 主。我们就下一期再见。